முயற்சி செய்தால் இந்த உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை சாதிப்போம் சாதனையாளராய் மாறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சிஓஏ கோர்ஸ் தான் பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி டைப்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டரில் கம்ப்யூட்டர் வந்து மூணு விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி சைஸை பேஸ் பண்ணி ப்ராசஸரை பேஸ் பண்ணி ஒர்க்கை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டரை கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நம்ம அந்த வீடியோ பார்த்துட்டோம் அதை பார்க்காத நண்பர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி வந்து சைஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி கம்ப்யூட்டரை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்துலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சைஸ் சைஸை பேஸ் பண்ணி எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க நாலு விதமாக சரிங்களா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் பர்ஸ்னல் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பிசி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஆர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இது எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணும் சரிங்களா இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டர் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வந்து இதனால் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அதோட கம்ப்யூட்டேஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப குயிக்காகவும் இருக்கும் சரிங்களா இது எந்தெந்த ஏரியாவில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் எஜுகேஷன் டிஃபென்ஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இங்கே எல்லாம் வந்துட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸை எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சயின்டிஃபிக் அண்டு இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட டேட்டா பேஸ் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேசிவாக இருக்கும் அதாவது ரொம்ப பெரிய டேட்டா பேஸையும் இது வந்து ஹேண்டில் பண்ணும் இதை வந்துட்டு டெஸ்க் டாப் சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அல்லது ஜிபியு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சுருக்கமாகவே நம்ம தெரிஞ்சுட்டாவே போதும் சரிங்களா சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் அதெல்லாம் எதுன்னு பார்த்தோன்னா வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் கிளைமேட் ரிசர்ச் சயின்டிஃபிக் சைமுலேஷன் ஆயில் அண்டு கேஸ் எக்ஸ்ப்ளரேஷன் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் கிரிப்ட் அனலிசிஸ் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்க டாஸ்க்லேயும் வந்துட்டு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது அடுத்து மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹையாக இருக்கும் இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போ இது எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது இன்ஸ்டிடியூஷனில் ரிசர்ச் சென்டரில் அகாடமிக்ஸ் ஹெல்த் கேர் லைப்ரரிஸ் லார்ஜ் பிஸ்னஸ் ஃபினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஸ்டாக் ப்ரோக்கரேஜ் ஃபேர்ம்ஸ் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்சிஸ் இங்கெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டாஸ்க் அது எதெல்லாம் ரிலேட்டாக இருக்குது சென்சஸ் டேக்கிங் இண்டஸ்ட்ரி அண்டு கன்சியூமர் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் என்டர்பிரைஸ் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் இ பிஸ்னஸ் அண்டு இ காமர்ஸ் இந்த டாஸ்க்லேயும் மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இது ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணி மட்டும் வச்சுட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ மெயின் ஃப்ரேம் கம்ப்யூட்டர் இருக்குது மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் இருக்குது அது ரெண்டுக்கும் இடையில அதாவது இன்டர்மீடியட்டாக தான் இருக்கும் அந்த மினி கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது அதோட சைஸு பவரு ஸ்பீடு ஸ்டோரேஜு கெப்பாசிட்டி எக்ஸட்ரா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கம்ப்யூட்டர் அல்லாமல் ஒரு இடைநிலையாக இன்டர்மீடியட் அப்படின்னா ஒரு இடைநிலையாக மீடியமாக இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் மினி கம்ப்யூட்டர் மிட் ரேஞ்ச் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மினி கம்ப்யூட்டர் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷனில் சின்ன சின்ன ஆர்கனைசேஷன்ஸில் தான் வந்து மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணப்படுது மினி கம்ப்யூட்டர் வந்து ரொம்ப லாங்கராக யூஸ் பண்ண முடியல ஸோ ஷார்ட் டைமாக தான் யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு என்ன ரீசனாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட சர்வர் வந்து மிட் சைஸாக இருக்கிறதுனால சர்வர் தான் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கம்ப்யூட்டர் மாதிரி மற்ற கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் அது தான் இன்ஃபர்மேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்போ அந்த சர்வரே வந்து சைஸ் வந்து மிட்டாக இருக்கப்போ ரொம்ப மேபி அந்த ரீசன்னால் மினி கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துட்டு லாங்கராக யூஸ் பண்ண முடியாமல் போனதாக இருக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் ஸ்டேஷன் இது ஒரு ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் கம்ப்யூட்
இது இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக இருக்குது எது எதுலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிக்ஸ் கேப்பபிலிட்டிஸில் லார்ஜ் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது பவர்ஃபுல் சென்ட்ரல் ப்ராசஸிங் யூனிட் வந்து இதில் அவைலபிளாக இருக்குது இது எதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும் ஒரு லார்ஜ் ஒரு மிகப்பெரிய நெட்ஒர்க்கை வந்து இது மேனேஜ் பண்ண முடியும் எதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் டாஸ்க் ஏதாவது பெர்ஃபார்ம் பண்ணோன்னா அதெல்லாம் ரிப்போர்ட் பண்ண முடியும் ஒரு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் எப்படி சொல்லலாம் பர்சனல் கம்ப்யூட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆஃபீஸ் டெஸ்க்லாம் மேலே வந்து ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும் எது எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மானிட்டர் கீபோர்டு மவுஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி யூசர் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க மினி யூசர்ஸ்க்கு இது வந்துட்டு மெயினாக இருக்குது ரீசன் என்ன அவங்க அவங்களோட ஜாப்ஸை செய்கிறதுக்கு இந்த கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப மெயினாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர் இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வித் ஏ மைக்ரோ ப்ராசஸர் இது எதெல்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது லாஜிக் அண்டு அர்த்தமெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் இது எதை கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா செமி கண்டக்டர் சிப்ஸ் அதோடு தான் அசோசியேட் ஆகிருக்கு சிப்புங்கிறது நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அப்போ சிப் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஒரு இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்யூட் சரிங்களா சிப்புனா என்ன இன்டெக்ரேட்டட் சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சிப்பு எதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுது அந்த செமி கண்டக்டர் சிப்ஸ் எதெல்லாம் சர்வ் பண்ணுதுன்னா மெயின் மெமரி எதுக்காக மெமரி அப்படின்னாவே ஸ்டோரேஜ்க்காக தான் அப்போ எது எதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம் ப்ரோக்ராம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை டேட்டாஸை அப்புறம் இன்டர்ஃபேஸஸை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்சும் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ்சேஞ்ச்னால் அப்போது அனதர் டிவைசஸ்க்கு நம்ம அந்த டேட்டாஸையும் நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் கீபோர்ட் வீடியோ டிஸ்பிளே அண்டு பிரிண்டர் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் எப்போ வந்தது நைன்டீன் செவன்ட்டீஸில் தான் இதே இதெல்லாம் கண்டெய்ன் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு சிங்கிள் சிப் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சிபியு மெமரி அண்டு இன்டர்ஃபேஸ் சர்க்யூட்ஸ் இதெல்லாம் இன்டெக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்டெக்ரேட்டட் அப்படின்னா ஒரு ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் வந்துட்டு வேறு ஒரு கம்ப்யூட்டர் கூட கம்பைன் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம வந்து இன்டெக்ரேட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா நைன்டீன் எயிட்டிஸில் மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதர் அப்ளிகேஷன்ஸ்லேயும் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு எலக்ட்ரானிக் கேம் சிஸ்டத்தை தவிர அதுக்கப்புறம் இந்த மைக்ரோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா பிஸ்னஸ் இன்ஜினியரிங் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் ஆஃபீஸ் அண்ட் இன் மிலிட்டரி எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் டெஸ்க்டாப் கம்ப்யூட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் எதுக்காக மெயினாக டிசைன் பண்ணப்பட்டிருக்கு ரெகுலர் யூஸ்க்காக தான் இதோட கான்ஃபிகரேஷன் அந்த செட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஆஸ் த பவர் சப்ளை மதர் போர்ட் டிஸ்க் ஸ்டோரேஜ் ஒன் ஆர் மோர் ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் ஒன் மோர்டில் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஹெச்டிடி அப்படின்னா ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் எஸ்எஸ்டி அப்படின்னா சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்ஸ் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் டிரைவ்ஸ் அண்ட் இன் இயர்லி மாடல்ஸ் ஏ ஃப்ளாப்பி டிஸ்க் டிரைவ் அதுக்கப்புறம் கீபோர்டு மவுஸ் வந்துட்டு இன்புட்காக யூஸ் பண்ணுறோம் கம்ப்யூட்டரோட மானிட்டர் ஸ்பீக்கர்ஸ் பிரிண்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்புட்டுக்காக இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் இந்த கேஸ் மேபி எதோட ஓரியன்ட் ஆகிருக்கலாம் அதாவது அது ஹரிசாண்டலாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா வெட்டிக்கலாக இருக்கலாம் எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் டாப் ஆஃப் அ டெஸ்க் நெக்ஸ்ட்டு லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் லேப்டாப்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் ஆர் நோட்புக் கம்ப்யூட்டர் இஸ் அ ஸ்மால் போர்ட்டபிள் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர் பிசி பிசினால் பர்சனல் கம்ப்யூட்டருங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ ஆல்ஃபா நியூமரிக் கீபோர்டோட நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க டூ இன் ஒன் பிசிஸ் வித் ஏ டேட்டா கேபிள் கீபோர்டு வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்கும் 
லேப்டாப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஈஸியாக எங்கே வேணாலும் கொண்டு போய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்துட்டு அதுக்கும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது இப்போ எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணப்படுது ஒர்க் ஸ்டேஷனில் எஜுகேஷனில் கேம்ஸ் ப்ளே பண்ணிக்கலாம் வெப் ப்ரௌஸ் பண்ணிக்கலாம் மொபைல் யூஸ்க்கு இது வந்துட்டு சூட்டபுளாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாம் டாப் கம்ப்யூட்டர் ஃபைனல் ஹெட்டிங்க்கு வந்துட்டோம் பாம் டாப் கம்ப்யூட்டர் எப்படி இருக்குன்னா இங்கே கொடுத்துருக்க இந்த இமேஜில் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்துட்டு பாம் டாப் கம்ப்யூட்டர் அப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக எப்படி இருக்குது ஒரு கால்குலேட்டர் எப்படி இருக்குமோ அதோட சைஸில் தான் இருக்குது அப்போது இதில் கீபோர்டும் அவைலபிளாக இருக்குது மானிட்டரும் அவைலபிளாக இருக்குது நம்ம ஈஸியாக கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் எங்கேயா இருந்தாலும் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க மோஸ்டாகவே ஐபிஎம் பாம் டாப் கம்ப்யூட்டர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணப்படுது அதோட ப்ராசஸர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் சரிங்களா டிஓஎஸ்ன்னு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோட அப்ரிவேஷன் என்னென்னா டிஸ்க் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எல்லா டிவைஸஸும் டிஓஎஸ்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது அப்போது டிஓஎஸ் வந்துட்டு எங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ரோமில் அதாவது ரோம் அப்படின்னாவே ரீட் ஓன்லி மெமரி எதுக்காக ஸ்டோரேஜ் பர்பஸ்க்காக தான் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் அப்போ இதில் வந்துட்டு எந்த மாதிரி ஓஎஸ்லாம் யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சச்சஸ் ஜிஇஓஎஸ் விண்டோஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஓ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஓ இன் ரியல் மோட் ஓன்லி சரிங்களா அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸை அதோட சைஸில் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இனி அடுத்து வர வீடியோக்களை கம்ப்யூட்டர் வந்து ப்ராசஸரை பேஸ் பண்ணி எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக